புதிதாய் பூத்தண்ட அழகான காலை பொழுதில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி ஏ மனிதா விழுந்து கிடக்கும் உன்னை வாழச் செய்வதுதான் இந்த நேரம் அதுவே நம் நேரம் நல்ல நேரம் உங்கள் அனைவரையும் வளமான வாழ்க்கை வாழச் செய்து மகிழ்வித்து மகிழ்வதுதான் நம்ம நிகழ்ச்சியின் பிரத்யேகமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு உலகியல் ஜோதிடர் திரு சிவகு சத்தியசீலன் குருக்கள் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் ஓம் ஸ்ரீ குருப்பியோ நமாக ஐயும் கிளியும் என தொண்டர் போற்று அரிய பச்சை மெய்யும் கருணை வழிந்தோடுகின்ற விழியும் மலர் கையும் பிரம்பும் கபாலமும் சூளமும் கண்ணெதிரே வையகம் துதிக்க வருவாள் வாராகினர் பொற்கொடியே அடியர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் வணக்கம் மேடம் சார் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாஸ்து அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பிரபல்யமாக இருக்கு இல்லைங்களா என்னதான் நாங்கள் வாஸ்து வாஸ்துன்னு சொல்லி வீடெல்லாம் மாற்றினாலும் கூட எங்கள் வாழ்க்கை மாற மாட்டேங்குது சார் உங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி பிரபஞ்சத்தின் வாயிலாக வாழ்க்கையை வந்து செம்மைப்படுத்துவது பிரபஞ்சத்தின் வாயிலாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் வரணும் முக்கியமாக பண வரவு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதற்கு ஒரு வழிமுறை சொல்லுங்கள் சார் அதாவது இந்த உலகமே மிகப்பெரிய பிரபஞ்சத்தை அடக்கியது உன்னால் எவ்வளவு அனுபவித்துக் கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவையும் அனுபவித்துக் கொள் என்பதை அடியின் அடிக்கடி சொல்லுவது கூட ஒரு வார்த்தை அதாவது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஜோதிடத்திற்கும் வாஸ்துவிற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்றால் நிச்சயமாக உண்டு அதாவது அடிக்கடி நான் சொல்லி வருவது நீ ஜோதிட விதி சரியில்லை என்றால் கவலை கொள்ளாதே உன்னை வாஸ்து விதி வெற்றி தருவதற்காக காத்திருக்கிறது என்பதை தான் நான் அடிக்கடி சொல்லி வரேன் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த திசைகள் அதாவது ஒன்பது திசைகள் ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுது அந்த ஒன்பது திசையில் அதிர்ஷ்ட யோக திசை என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்கர திசை அதிகமாக சொல்லுவாங்க இந்த சுக்கர திசை போன்றே நான் வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு தான் எல்லாருக்குமே விருப்பம் எல்லாருடைய விருப்பமும் என்ன என்னாலும் அதிர்ஷ்டம் இருக்கணும் என்னாலும் நிம்மதி இருக்கணும் என்னாலும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழணும் அதே சமயத்தில் வாழ்வதற்கு சிறிது பணமும் தேவை இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய இயல்பு அப்போது இங்க நம்ம ஒரு வீட்டை வந்து நம்ம நல்லபடியாக மாத்துகிறோம் எல்லாமே பண்றோம் வீடு வந்து வாஸ்து முறைப்படி இருந்தும் என்னுடைய வாழ்க்கை செழிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர்களை நான் பார்த்ததுண்டு இதுல ஒன்று கர்மா இன்னொன்னு அவங்க வாழ வழி தெரியாத ஒரு நிலை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த கர்மாவை எப்படி முறியடிக்கிறதுன்ற தன்மை கூட அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அதாவதுமா ஒரு ஜோதிடத்தையும் நம்ம வாஸ்துவையும் கிட்டத்தட்ட ஒப்பிட்டு பேசலாம் ஏன்னா வந்து வாஸ்து என்ன வந்து ஒன்பது பகுதிகளாக பிரித்து அங்கே என்ன நவகிரகங்கள் இருக்குன்னு குறிப்பிடுகிறதோ அந்த நவகிரக தன்மையை தான் அந்த வாஸ்துவினுடைய எட்டு பாகங்கள் நமக்கு கொடுக்கின்றது எதிலிருந்து எது வந்தது சார் அதாவது இப்போ இந்த உலகத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரபஞ்சம் வாஸ்து இரண்டுமே உண்மைதான் இரண்டுமே வந்து சரிசமமான ஒன்று தான் இதுல இந்த ஜோதிட விதி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் வந்து மதியால் வெல்ல முடியாத ஒரு ரகசியம் அந்த மதியை வெல்ல முடியும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்றது தான் வாஸ்து அதாவது ஒரு மனிதனுடைய கர்மா எங்கு எதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது பொதுவாக ஜோதிடத்தில் கர்மக்காரகனை சனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கர்மானா என்னென்னா நம்ம பண்ணுற தொழில் தாம்மா இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஏன் வீட்டை மாத்துறாங்கன்னா ரெண்டே விஷயத்துக்காக தான் பணம் சம்பாதிக்கணுன்றது ஒன்று நிம்மதியாக வாழணுன்றது ரெண்டு ஸோ இந்த இரண்டு விஷயத்தையும் நம்மளுடைய அடிப்படையான வாஸ்துவும் பிரபஞ்சமுமே நமக்கு தரும் என்பது தான் நிலைப்பாடான விஷயம் சரி இப்போது ஒரு வீட்டில் எப்படி நாம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் இந்த வாஸ்துப்படி வீடு அமைந்தும் நாம் நல்ல முறையாக வாழாததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு தெரிந்து இன்னைக்கும் எஸ்டர்டே கூட ஒரு கிளைண்ட் பார்த்தேன் இன்றைக்கும் வந்து செவ்வாய் வெளியினா தான் விலை கேட்டணும்ன்ற நடைமுறை உள்ளவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இது வந்து மிக தவறான ஒரு விஷயம் நமக்கு என்னைக்குமே நிம்மதி வேணும் என்னைக்குமே பணம் வேணும் அப்படின்னா அந்த வீட்டில் என்னாலும் தீபம் நிச்சயமாக எரிய வேண்டும் அதாவதுமா இந்த வாசனை பொருள்களுக்கும் வாஸ்துவுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது சுக்கரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாசனை திரவியங்களுக்கு அதிபதி அப்போ நல்ல மனம் மிக்க வாசனை பொருட்கள் எந்த வீட்டில் முக்கியமாக பூஜை அறையில் எங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அங்கு பிரபஞ்ச சக்திகளுடைய தன்மைகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வாசனை பொருட்கள்னா என்னென்ன ஜவ்வாது ஏலக்காய் அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம்பு அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாசனை மிக்க மலர்கள் அப்போ அதிக வாசனை தரக்கூடிய மலர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ மல்லிகை பூ தான் அப்போது ஒரே ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணும் இது அப்படியே லக்ஷ்மி தேவிக்கும் பாருங்கள் அப்படியே வாசனைக்கும் பாருங்கள் 
ஸோ இந்த வாசனை மிக்க மலர்களும் பொருள்களும் லக்ஷ்மி தேவி வாசம் செய்யக்கூடியதாக கருதப்படுகிறது அப்போ லக்ஷ்மி தேவி ஒரு வீட்டில் எங்க இருக்கா ஒன்று பூஜை அறை மற்றொன்று வீட்டினுடைய தலைவாசல் அப்போ இந்த மாதிரியான வாசனை பொருட்களை கொண்டு அந்த இடங்கள் அலங்கரிக்கப்படும் பொழுது வாஸ்துப்படி உள்ள வீட்டில் இன்னும் மிகைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இது அமைகிறது அப்போ இயல்பாகவே வாசனை பொருட்களும் நல்ல மனமும் எங்கு இருக்கிறதோ அங்கு லட்சுமி தேவி வாசம் செய்து விடுகிறார் அப்போ இயல்பாகவே அவங்களுடைய மனநிலையும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து நிம்மதியும் கிடைத்து விடுகிறது அதற்கு பின்பு அந்த லட்சுமி தேவியினுடைய பரிபூர்ண அருளும் கிடைக்கிறது என்பது மட்டும்தான் இதனுடைய உண்மை ஜோதிட ரகசியத்தின் திறவுகோள் தான் வாஸ்து அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் சார் பலம் மிக்க கர்மாவை வளமான வாஸ்து மாற்றுமா அதாவது இந்த உலகத்துல கர்ம வினை நான் இப்போதான் மேடம் சொன்னேன் கர்மா அப்படின்னா என்னன்னா உன்னிடத்தில் எந்த அளவுக்கு நீ கடனாளியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயோ எந்த அளவுக்கு ஒரு செயலை செய்வதற்கு நீ எப்பொழுதும் தடைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயோ அந்த அளவிற்கு உன்னை கர்மா சூழ்ந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம் என்பது மட்டும்தான் உண்மையான விஷயம் அப்போ ஒரு மனிதனை மாற்றுவிக்கக்கூடிய தன்மையை படைத்தது எது ஆலயங்கள் அந்த ஆலயத்தில் உள்ள சக்தியும் அங்கு இருக்கக்கூடிய இறைவனும் அந்த பிரபஞ்ச தன்மையும் மட்டும்தான் அந்த மனிதனை மனம் மாற்றி நல்ல வழிப்படுத்தி நல்லபடியான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது அப்போ ஆலயமும் இங்கே வந்து வாஸ்துப்படி அமையும் பொழுதுதான் அதனுடைய சிறப்புகள் வந்து இன்றைக்கும் புகழ் பெறுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் அப்போது இங்கே ஒரே ஒரு விஷயம்தான் ஒரு மனிதனுடைய கர்ம வினைகளை இந்த வாஸ்து நிச்சயமாக வெல்லும் வாஸ்து கிரகநிலை இது இரண்டுமே பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவனுடைய வாழ்வு இந்த நிமிடம் வரையும் கேள்விக்குறியாகவே இருக்கும் இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான்மா இறைவனையும் பிரபஞ்சத்தையும் நாம தான் பகைத்து கொள்கிறோம் அது நம்ம கிட்ட இருந்து என்னைக்குமே பகைத்தது கிடையாது நாம பகைத்து கொண்டு நாம் வாழ்நாளையே நாம் வீணடித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது மட்டும்தான் இன்றைக்கு வலையும் உண்மையான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நான் ஏன் இன்னைக்கு வந்து நல்லபடியா எனக்கு வீடு இருக்கு ஆனா நான் நல்லா வாழலன்னு சொல்பவர்களை நான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கிறேன் நான் அடிக்கடி பேசுவேன் அதாவது அழுகிய பொருள் துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே கெட்ட கிரக சேர்க்கைகளை உருவாக்கி உங்களுக்கு நல்ல நேரமே இருந்தாலும் உங்களுடைய வீடு ஒரு கிரக சேர்க்கையை அங்கு உருவாக்குகிறது அப்போ இயல்பாகவே இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒரு பெரிய தடைகளை ஏற்படுத்தும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகும் பொழுதேமா ஒரு பிரைட்னஸ் இருந்தால் தான் அந்த வீட்டில் மகாலட்சுமி இருப்பா இன்னைக்கும் பார்ப்பீங்க ஒரு சில வீட்டில் ஒரு லைட் கூட மாற்றாம என்னென்னா அந்த ஆறு மணி ஆயிடுத்துனா டிம்மாக இருக்கிறத பார்ப்பீங்க அதாவது எந்த வீடு அதிகம் வெளிச்சத்தையும் கிருக்கள் இல்லாத சுவர்களையும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலங்கோலம் இல்லாத பொருட்கள் இல்லாத வீடுகளையும் சராசரியாக அடுக்கி வைக்கக்கூடிய தன்மையையும் என்றும் சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய இடத்தில் தான் பிரபஞ்சம் சரியாக வேலை செய்யும் அதாவது எதிர்மறையாற்றல்னு ஒன்று இருக்கிறது நேர்மறையாற்றல்னு ஒன்று இருக்கிறது இப்போ நேர்மறையாற்றல் எப்படி இருக்கும்னா அந்த இடம் சுத்தமாகவும் நல்ல நறுமணத்தோடும் வாசத்தோடும் இருந்தால் மட்டும்தான் நேர்மறையாற்றல் இருக்கும் அப்போ அசுபத்தோடு இருக்கும் பொழுது நேர்மறையும் எதிர்மறையும் அங்கு அதிகமாகி இந்த இடத்துல என்னாகும்னா எதிர்மறையாற்றல் தான் இங்கு அதிகமாக்கப்படுகிறது உதாரணமாக ஒரு சின்ன சாதாரண விஷயம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நல்ல நறுமணம் முக்க ஒரு பொருளை ஒரு துர்மா வீச துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒப்பிடும் பொழுது அந்த நல்ல நறுமணம் உள்ள பொருள் இங்கே என்ன பண்ணப்படுதுன்னா அதனுடைய தன்மையை இழக்கிறது அப்போது ஒரே விஷயம் தான் வெரி சிம்பிள் நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளோ பெரிய ஞானிகள் பாருங்க அந்த அசுரர்கள் தேவர்கள்னு அன்னைக்கே பிரிச்சுட்டாங்க அசுரர்கள் உடல் பலமிக்கவர்கள் தேவர்கள் ஞான பலமிக்கவர்கள் மட்டும்தான் ஆனால் அந்த ஞான பலத்தை கொண்டு எல்லாத்தையுமே வென்றுடலாம் ஆனால் உடல் பலத்தால் அசுரர்கள் தேவர்களே கண்டிப்பாக தேவர்கள் வந்து அசுரர்களை வெல்ல முடியாது அதே போல தான் இந்த துர்நாற்றம் அப்படின்றது அசுரர்கள் நல்ல வாசனை என்பது தேவர்கள் அப்போது ஒரு வீட்டில் நல்ல வாசனைகள் இருந்து விட்டாலே அலம் கோலம் இல்லாமல் இருந்து விட்டாலே அழுக்கு துணிகள் இல்லாமல் இருந்து விட்டாலே குப்பைகள் சேராமல் விட்டாலே அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஜை அறையில் பூக்களையும் அதே போல வந்து நிறைய பேர் இன்னைக்கும் சரி ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு முறை தான் விளக்கு கழுகுற பழக்கத்தெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விளக்கு வீட்டினுடைய தலைவாசல் அதே போல பூஜை அறை உங்களுடைய பணப்பெட்டகம் இதில் அனைத்திலும் நிரந்தரமாக எப்பொழுதும் லட்சுமி தேவி ஒவ்வொரு சுக்கரகாரமும் வாசம் செய்ய வேண்டும் என்று வருகிறாள் அப்போ நீங்கள் ஒரு விருந்தாடி வரும்பொழுது நம்ம இயல்பான ஒரு விஷயம் என்ன என்ன அலங்கோலமா இருந்தாலும் ஒரு விருந்தினர் வரேன்னா டக்கு புக்கு டக்கு புக்குன்னு எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணுவோம் அப்போதான் அது நடக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை வரணும்னு விருப்பப்படுற அந்த மகாலட்சுமி தேவியை நாம் எப்படி அழைக்க வேண்டும் சாதாரண மானிட பிறப்புகளுக்கே இப்படி பண்றோம் அப்போ ராஜபோகத்தை தரக்கூடிய அந்த லட்சுமி தேவி வரணும்னா நம்மளுடைய வீடு வாசனை நறுமணத்தோடும் இன்னைக்கு மனித
அந்த நிலையை நீ செய்கின்ற பொழுது இந்த உலகத்திலிருந்து கண்டிப்பாக உனக்கு கர்மா விலகி உன்னை செல்வம் வந்து சேரும் முதல் விஷயம் ஒரு வீட்டில் கர்ம வினைகளை அகற்றக்கூடிய பகுதி எதுன்னா அந்த வீட்டினுடைய தென்கிழக்கு பகுதி அதாவது பெண்கள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய சமையல் அறை இப்போ இயல்பாகவே நம்ம கர்ம அதிகமா பெற்றதால தான் நாம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகளை அனுபவிக்கிறோம் இன்னைக்கு பெண்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனைகளையுமே சமையலறையில பேசிக்கிட்டே சமைக்கிறது தான் சார் அவங்க அதிக நேரம் இருக்கிறாரே அதுதானே சார் அவங்க வேற என்ன சார் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன மேடம் இந்த உலகத்துல ஒரு வீட்டுல அதிக நேர்மறை ஆற்றல்கள் உருவாக கூடிய இடம் சமையலறை மட்டும்தான் புரியுதுங்களா அந்த சமையலறையில் சமைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் என்ன நல்ல விஷயங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு அமைதியாக குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்துகிறோமோ பிரச்சனை எல்லாமே யார் வீட்லேயும் இருக்காது அந்த பிரச்சனையே நம்ம வேற மாதிரி வேற இடத்துல பேசி நம்ம வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சமையலறை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்றைக்கும் அமைதியாக நிலவ வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு இன்றைக்கும் ஒரு சண்டை வரும்பொழுது சமையல் அறையில் உள்ள பொருட்களை தான் கடமுடான்னு உடையும் ஆனா இந்த ஒரு நிலைப்பாடை நம்ம வந்து சாதாரணமாக நினைக்கிறோம் ஆனால் அது கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் கண்டிப்பாக மாறுபட்டது அந்த குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இல்லாத தன்மையே அதுவும் கொடுக்கிறது ஒரு வீட்டில் செல்வ பலம் சிறக்க வேண்டுமாயின் அந்த வீட்டினுடைய தென்கிழக்கும் தென்கிழக்கு சார்ந்த சமையல் அறையும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அந்த தென்கிழக்கு வந்து ஒரு பெண்ணை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதாவது சுக்கரன் ஆதிக்கம் கொண்ட ஒரு இடம் இந்த இடத்தில் பொதுவாகவே எந்த வீட்டில் சமையலறையை பார்த்த உடனே ஒரு நல்ல தன்மை இல்லையோ அந்த வீட்டினுடைய பெண் இயல்பாகவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது சமையலறை சுத்தமாக இருந்தால் அந்த வீட்டில் தம்பதி சமயத்திராக வாழ்கிறார்கள் இல்லைன்னா இல்லைன்றதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஒரு பெண்ணினுடைய வா ஒரு பெண் தான் அந்த இடத்துல வந்து கருமத்தை வெல்வது சுக்கர திசை தானே ஒருவனுக்கு பணத்தை கொடுத்தவனுக்கு நிம்மதியை கொடுக்குது அப்போ சுக்கர ஆதிக்கம் உள்ள அந்த இடம் எப்படி இருக்கணும் மிக சிறப்பாக இருக்கணும் அப்போ இதே மனம் கமழக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அந்த தென்கிழக்கு பகுதியான அந்த இடத்திலும் நம்ம செய்யணும் இப்போ கர்மங்களை நாங்கள் வெல்ல வேண்டும் அந்த கர்மத்தை வெல்வதற்கு நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா முடிந்த வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அடிக்கடி சொல்லியிருப்பேன் யானை பொம்மை அப்படின்னு விஷயத்த சொல்லியிருப்பேன் யானை துதிக்கையை மேல் தூக்கிய அளவுக்கு உள்ள பொம்மையை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சமையலறை என்று சொல்லக்கூடிய தென்கிழக்கு பகுதியில் கிழக்கு நோக்கிய அளவில் வைக்க வேண்டும் இந்த அமைப்பு இருக்கும் பொழுது ஒரு வீட்டில் கணவன் மனைவிக்கு பிரச்சனை இருந்தாலோ அதே போல வந்து பண பற்றாக்குறை இருந்தாலோ அந்த கஜத்தினுடைய தன்மை அது கண்டிப்பாக தீர்த்துவிடும் நிச்சயமாக வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்கட்டும் நல்ல எல்லா எல்லா நாளிலும் முதல்ல ஒரு வீட்டில் ஆரம்பிக்கிறது என்னென்னா சாதாரணமாக பால் போட்டு காஃபி போடுறது தான் அதற்கு முன்பாக அந்த சமையலறை அந்த அடுப்பு இதை எல்லாத்தையுமே துடைத்து மஞ்சள் குங்குமம் வைத்து மங்களகரமாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த குடும்பமே கர்ம வினைகளிலிருந்து விளக்கப்படுகிறது சிறப்பாகவும் நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் இருக்கப்படுகிறது என்பது மட்டும்தான் உண்மையான ஒரு விஷயம் இந்த அடிப்படையை செய்யும் பொழுது தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் என்பது நியதி சார் வாழ்க்கையில தடை இருந்தா பரவாயில்ல சார் சில பேருக்கு வாழ்க்கையே தடையா இருக்கும் சார் இந்த தடையை வாஸ்து தடை செய்யுமா அதாவது இன்னைக்கு நம்ம எதை குறிப்பிட்டாலும் அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களை பற்றி தான் நாம் பேசியாக வேண்டும் ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை கர்ம தொடர்ச்சியில் தான் அவன் மனித பிறப்பை எடுக்கின்றான் அந்த மனித பிறப்பை எடுத்து நான் வாழ்வதற்கு வழி தெரியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுவதற்கு என்னுடைய வாழ்வின் ரகசிய ரகசியம் எனக்கு தெரியாமல் இருந்த போதிலும் நான் வெல்வேனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேள்விக்கு பதில் கொடுப்பது தான் இந்த வாஸ்து கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு ஜோதிடராகவே இருந்தாலும் நான் ஒருவரை வந்து என்றைக்குமே ஒரு விஷயத்தை முதல்ல தெளிவுபடுத்துகிறேன்னா நீ வாஸ்துவில் முதல்ல சரியாக இருந்து விட்டு அதற்கப்புறம் என்னிடம் ஜோதிடம் பார்க்க வாருங்கள் அப்படின்னு தான் நான் என்றைக்குமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் ஜோதிடம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்டு பிரபஞ்சம் என்ற ஒரு நிலையும் இங்கு வந்து கண்டிப்பாக செயல்படுகிறது ஒரு வீட்டில் வந்து காரிய தடைகள் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னா நான் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் அந்த வீட்டினுடைய தலைவாசலை மட்டும்தான் நான் அடிக்கடி குறிப்பிடுவேன் இந்த தலைவாசல் எந்த அளவிற்கு மங்களகரத்தோடும் சிறப்பாகவும் காட்சி அளிக்கப்படுகிறதோ அந்த அளவிற்கு அந்த வீட்டில் காரிய தடைகள் இல்லாது இருக்கும் என்பது நியதியான ஒரு விஷயம் சரி நான் எல்லாமே பண்ணிட்டேன் எல்லாமே செய்கிறேன் ஏன்னா மக்கள் வந்து இன்னைக்கு நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணி என்கிட்ட வந்து சொல்றத நான் நல்லாவே பார்க்குறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சம்பந்தமே இல்லாத காரிய தடைகள் இருக்கிறது வளர்ச்சிகள் குறைவு படுகிறது முக்கியமாக இன்னைக்கு வந்து தொழில்துறை சார்ந்தவர்கள்லாம் நிறைய தடைகளை பார்க்கிறார்கள் இந்த மாதிரியான அமைப்புக்கு நான் என்ன செய்ய
இந்த உலகத்தில் எல்லா நாளையும் விட்டுருணும் பௌர்ணமி அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மன ஆற்றல்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் சுழற்சிகள் இறை சக்திகள் எல்லாமே வந்து பெருகக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் எது நினைக்கின்றோமோ அது நடக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம்னா ஒரு தலைவாசலுடைய ஒரு ஒரு நூல் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் வீட்டினுடைய தலைவாசலை அடியிலிருந்து ஃபுல்லாக அதை அளந்துருங்க அதை ஃபுல்லாக அளந்துட்டு அதில் என்ன பண்ணோம்னா அருகம்புல் இருக்கிறது இல்லையா அருகம்புல் வந்து விநாயக பெருமானுக்கு உகந்தது தடைகளை நீக்குவது நல்லா தெரியும் நம்மளுடைய வீட்டினுடைய தலைவாசல் அளவிற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நூலை அளவெடுத்து அந்த அந்த அதாவது வேறு நூல் கொண்டு சரியான அருகம்புல் மாலையை கட்ட வேண்டும் அதே போல் அதற்கு இணையான வெற்றிலை மாலையும் கட்ட வேண்டும் ஏன்னா வெற்றிலையும் கேதுவனுடைய ஆதிக்க மகாலட்சுமியினுடைய கடாட்சம் இதையெல்லாம் தயார்படுத்தி கொண்டு பௌர்ணமி மாலை நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த தலைவாசலில் இதை மாட்டி வைத்து விட வேண்டும் அருகம்புல் மாலை வெற்றிலை மாலையை மாட்டி வைத்து விட வேண்டும் இந்த மாட்டி வைத்ததற்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அது இரவு முழுவதும் அதற்கு அருகாமையில் ஒரு தீபம் ஏற்றி அதோடு ஏலக்காயும் கண்டிப்பாக சேர்த்து எதில் தலைவாசலில் தலைவாசலில் ஏலக்காய் நுணுக்கி நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனம் கமிழ தூவ விட்டுருணும் இது வந்து அந்த பௌர்ணமி இரவு முழுவதும் நம்மளுடைய வீட்டினுடைய தலைவாசல் அப்படியே தான் இருக்கணும் மறுநாள் காலையில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த அருகம்புல் இருக்கிறதுலையே அருகம்புல் மாலையும் வெற்றிலை மாலையும் எடுத்து ஒரு சுத்தமான பாத்திரத்தில் நீரை ஊற்றி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நிமிடம் அந்த அருகம்புல் மாலையும் வெற்றிலை மாலையும் ஊற வைத்து அந்த ஊற வைத்து திரும்ப வந்து எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு ஒரு வெள்ளை துணியில் அந்த அருகம்புல்லையும் வெற்றிலை மாலையும் வைத்து முடித்து போட்டு அருகாமையில் ஏதாவது நீர் நீர் இது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் கொண்டு அதை விட்டுட்டு அந்த தீர்த்தம் இருக்கிறது இல்லையா அதில் வந்து ரெண்டு ஏலக்காயை தட்டி போட்டு அதற்கு பிறகு வந்து மஞ்சள் தூள் கொட்டி அந்த தண்ணீரை நம்ம என்ன பண்ணணும் வீடு முழுவதும் தெளிக்க வேண்டும் நம்ம வீட்டு ஃபுல்லா ஒரு இடம் விடாமல் தெளிக்கணும் இதை செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய வீட்டில் ஒரு வருடங்களுக்கு தேவையான நேர்மறை ஆற்றல் உருவாகிறது என்பது நியதி அப்ப அந்த ஒரு வருட நேர்மறை ஆற்றல்கள் உருவாகக்கூடிய தருவாயில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இயல்பாகவே அந்த மாதங்கள் நமக்கு செழிப்பாக செல்கிறதை நாம் காண்கிறோம் அதாவது எனக்கு வீட்டில் தெய்வத்தை கொண்டாந்து வைக்க தெரியல அப்படின்னு சொல்பவர்களுக்கு இது எளிமையான பரிகாரம் என் வீட்டுக்கு குலதெய்வம் அல்ல தெய்வம் வாசல்லே நிற்குதுன்னு இன்னமும் புலம்பின்றெல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இது ஒரு சரியான பரிகாரம் இதை நாம் செய்யக்கூடிய தருவாயில் அந்த வீட்டில் நேர்மறை சக்திகள் அதிகமாகி அந்த ஈர்ப்பு விதையினால் இந்த உலகத்தில் நம்ம எல்லா சுகபோகங்களையும் அனுபவிக்க பெற்று இன்னைக்கு பணம் வச்சு தங்கலன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வீட்டில் நல்ல காரியம் நடக்கலன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வீட்டில் சண்டை வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வீட்டில் கெட்ட விஷயம் மட்டும்தான் நடக்குது சாமி கும்பிடும் பொழுது கூட சண்டை வருதுன்னு சொல்பவர்களுக்கு இந்த எளிமையான பரிகாரத்தை கையாண்டு நேர்மறை ஆற்றலை பிரபஞ்சத்திடமிருந்து பெற்று வெற்றி மேல் வெற்றி பெறலாம் இது நான் செய்து என்னுடைய அலுவலகத்திற்கும் என்னுடைய வீட்டிற்கும் செய்து நான் பயன்பெற்ற ஒரு விஷயம் அதை நீங்களும் பயன்பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ் வெற்றி மீது வெற்றி வந்து எங்களை சேரும் அதை வாங்கி தந்த பெருமை எல்லாம் உங்களை சேரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வழியா இல்லை பூமியில் அற்புதமான பல விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நன்றி மேடம் நேயர்களே அடியின் ஜோதிடம் ஜீவனாடி வாயிலாக உங்களுடைய வாழ்வில் உள்ள குறைகளை தீர்த்து வருகிறேன் அடியின் ஆசிரமம் அமைந்துள்ள இடம் சென்னை அண்ணாநகர் எஃப் பிளாக் எயித் ஸ்ட்ரீட்ல அமைந்திருக்கிறது கோவை மக்களுடைய வரவிற்காக புதன் வியாழந்தோறும் அங்கு விஜயம் செய்யப்படுகிறது அதாவது இப்போ வாஸ்து ரீதியான உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா என்னால் நேரடி ஆலோசனை பண்ண முடியாது உங்களுக்கு வாஸ்து ரீதியான சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய வீட்டினுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் எடுத்துட்டு அதாவது மேப்பை எடுத்துட்டு என்னிடம் நேரடியாக வாருங்கள் உங்களுடைய சந்தேகத்தை அனைத்தையும் தீர்த்து நல்ல விஷயங்களை நிச்சயமாக உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இறைவன் உங்களுடைய வாழ்வில் எல்லா விதமான வளங்களையும் நலங்களையும் வாரி வழங்கட்டும் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்